ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರಜಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಸೀಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸ್ತಾ ನೀವು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆ ತರ ಏನಿಲ್ಲ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ ಏನೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರದೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಕ್ಷ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಹಂಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಏನೇಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಕಾರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಮಾಮೂಲಿ ಮತದಾರ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಗಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಐವತ್ ಕೋಟಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ನಾನೇನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಂದರೆ ಇವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅವ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ ಏನೋ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಬೇಕು ಇವಾಗ ಏನೋ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಮತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹೇಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವ ಗಿಮಿಕ್ಸು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಎರಡು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಸಾಕು ಪ್ರಜಾಕಾರಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಟ್ವೀಟ್ನ ಸಾರಾಂಶ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆಗ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲವು ಈ ಥರ ಆದಾಗ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಹಣ ಕಾಸು ಎಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ನೂರು ಕೋಟಿ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ಗೆ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಇಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಿರೋ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವ ಜನಕ್ಕೆ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ವೋಟ್ ಮಾರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಏನೋ ಹೆಲ್ತ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅದು ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಆ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರ ನನಗೆ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಅನುಭವ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಪ್ರಜಾ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರೋರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ದಾಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಅವರೇ ಬಿಟ್ಟರಲ್ಲಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇದು ಹಿಪೋಕ್ರೆಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಪವರ್ ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಈ ಥರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ
ಏನು ತುಂಬ ಜನ ಸೇರಿದ್ವಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ ಇವಾಗಿಂದನೇ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ ಪ್ರಜಕ್ಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ರು ಈಗ ಐ ಲವ್ ಯೂ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಪ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪಿ ಕಂಬ್ಯಾಕು ಉಪ್ಪಿ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನಂದರೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಯಾರು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ದಾರಿಲಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟ್ರೂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಆಗುತ್ತಾ ಸತ್ಯನ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಮುಂಚೆ ಇದ್ದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನನ್ನ ದಾರಿ ಪ್ರಜಾಕಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಅದಿನ್ನೂ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಹೇಳ್ತಾನೂ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಬಟ್ ಈಗೊಂದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಖಂಡಿತ ಆ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾನೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದು ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೆ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ಕಡೆ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಂದು ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಿದೆ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ನೋಡೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ ನಾ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನ್ನೇ ಕರೆದ್ರು ತುಂಬ ಜನ ಎಲ್ಲೋ ನಿಂತ್ಕೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಕೊಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇದು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆಗುತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತಿರೋ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಹೊರಟಿರೋ ದಾರಿನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ